Hello students, now we are going to see the bank reconciliation statement in unit 8. Bank ला normal ला एन्ना ना type of accounts maintain पन वांगे अब दिन पातेंगे ना savings account where common people use fixed deposit account is also for common people and also used for organizations okay current account is something that every organization use to manage their day to day operations आउंगे payment पन्नो अदे मेरी day to day receipts लां को अंडिया अदे कुम मुख्य माँ open पन्दर द बंदे current account था so, we maintain the bank transactions in the bank. That means, we have a passbook in the bank. You can see a passbook in the bank. So, normally, this is the format of passbook. So, what is the date of transaction? What is the nature of transaction? That means, credit or debit. आधे मरी क्लोजिंग बैलेंस योलो एंड ऑफ़ टाइम बैलेंस योलो अप्रो रिसिप्ट सिग्नेचर ऑफ़ द बैंक अथॉरिटी अंगे रुको इप्पो अकाउंटिंग ट्रीटमेंट ओके अकाउंटिंग ट्रीटमेंट एफ डी रुको बैंकर्स एफ डी पन्नू आंगे कस्टमर्स आधार दे ऑर्गेनाइजेशन एफ डी पन्नू आंगे एफ डी पातीना इ debit balance in cash book that is bank pass book there is credit balance in our cash book there is a debit balance ok customer bank deposit is receivable that is we go to the bank deposit that money is receivable for us in future so that is we go to the debit balance it is deemed as asset ok but if you look at the bank the customer deposit is payable in the future, if you have the customer amount, that's why you say the credit balance. It is liability for the banker, but asset for the customers. So, if you look at the liability for the banker, but asset for the customers. Okay, suppose in the balance, the customer books have credit balance, the bank has debit balance, that's the name of overdraft. On or above the balance, we withdraw. Then, the bank account has debit balance. Okay, so that's what you said in the table. So, in the bank statement, the debit balance is overdraft. In the cash book, the debit balance is our favorable balance, positive balance. Same way, in the bank statement, the credit balance is favorable balance. In the cash book, the credit balance is overdraft. Okay, so the difference between bank column of cash book and bank statement. In our cash book, the organization maintained by cash book, the bank statement is the difference. First difference is that cash book is maintained by a business concern. And the organization maintained by a bank statement is prepared by a banker. Okay, you know. So, that means cash deposits are the debit balance. And the banker is the cash deposit. That is the credit column. That means the withdrawal is the cash book on the credit side. But the banker is the debit. Okay, you know. That means checks deposited are debited on the day of deposit. If we check a check deposit, we check a debit. But if the banker is the one who is in the credit, we check the check is realized. If we check the money is in the credit, we check the check is in the credit. If we check the check is in the credit, we check the check is in the credit. If we check the check is in the credit, we check the check is in the credit. We check the check is in the credit. But if the bank is in the credit, debit आऊँ हम दिन पाते हैं ना ये पाव आऊँगा पेमेंट पन रांगलो आप तो ना डेबिट पन आऊँगा आदि वही को अंदर अमाउंट वंदे क्रेडिट बैलेंस आता है इरको ओके इंगला आदि मेरी कलेक्शंस एंड पेमेंट्स एस पर स्टैंडिंग इंस्ट्रक्शन ऑफ़ बिज़नेस आर एंटर्ड ओनली आफ्टर चेकिंग द बैंक स्टेटमेंट नम � आदो ना उनका पानी टांगला इलियान रहता हम तेरी आदे, सो आदो पन्ना द पानी टांगला इंटर वंदे बैंक स्टेटमेंट पाता था तेरे, अप्पदा ना मोंडे आदे वंदे कैश बुक ले इंटर करनो, आना बैंकर वंदे आदे फिफ्टीन तां द ट्रांसैक्शन आन वन में आदे एंट्री वंदे बैंक बुक ला वंदे वंद्रो Okay, so that's why we have to balance the cash book in a specific period. For example, every month or every quarter, we have to check our cash balance and bank balance. But in the bank statement, every transaction is called closing balance, this is closing balance. So, you have to check the bank statement in the bank statement. Okay. Bank reconciliation statement ओर एक need ये देखिए इधर है reconciliation statement ये हम पन्नो अभी इन पातेंगे ना 
டு ஐடென்டிஃபை த டிஃப்ரென்ஸ் டிஃப்ரென்ஸ் எதுக்குன்னா கேஷ் புக்குக்கும் பேங்க் புக்குக்கும் என்ன டிஃப்ரென்ஸ் இருக்குன்றதை கண்டுபிடிக்கிறதுக்கு அண்ட் டு ஐடென்டிஃபை டிலேஸ் இன் கிளியரிங் செக்ஸ் நம்ம செக்கு இஷ்யூ பண்ணதோ இல்லை செக்கை வந்து டெபாசிட் பண்ணதோ கிளியர் ஆகிறதுக்கு லேட் ஆகுதுன்னா இந்த மாதிரி ரிகன்சைல் பண்ணும் போது நமக்கு தெரிஞ்சிடும் சரிங்களா டு அசட்டைன் கரெக்ட் பேலன்ஸ் ஆஃப் பேங்க் காலம் ஆஃப் கேஷ் புக் கேஷ் புக்குன்றது நம்ம மெயின்டைன் பண்ணுறது ஸோ நம்ம ஆஸ் பர் அவர் அண்டர்ஸ்டாண்டிங் தான் நம்ம பேலன்ஸ் எல்லா என்ட்ரியும் போட்டுப்போம் பட் பேங்க்கில் என்ன நடக்குதுன்றது ஆக்சுவலாக நமக்கு தெரியாது ஸோ அது அதை வச்சு நம்ம வந்து ரிகன்சைல் பண்ணி நம்மளோட கேஷ் புக் பேலன்ஸ் கரெக்டாக அரைவ் பண்ணுறதுக்கு தான் இந்த பிஆர்எஸ் பேங்க் ரிகன்சிலேஷன் ஸ்டேட்மெண்ட் பண்ணுறோம் அதே மாதிரி டு அவாய்ட் மிஸ் யூஸிங் ஆஃப் ஃபண்ட்ஸ் ஸோ இப்போ ஃபார் எக்ஸாம்பிள் நம்ம யாரையாவது போய்ட்டு பேங்க்கில் போய் கேஷ் டெபாசிட் பண்ணிட்டு வா அப்படின்னு சொல்லிட்டு யாரையாவது அனுப்புகிறோம் அவங்க வந்து டெபாசிட்டே பண்ணாமல் விட்டுறாங்க பட் நம்ம புக்ஸில் வந்து என்ட்ரி போட்டிருக்கோம் பட் அவங்க பண்ணாமல் இருக்கிறதுனால பேங்க் ஸ்டேட்மெண்ட்டில் வந்து என்ட்ரியே இருக்காது ஸோ இந்த மாதிரி ஃப்ராடுலண்ட் ஆக்டிவிட்டீஸ் எல்லாம் நம்ம ஈஸியாக இந்த பேங்க் ரிகன்சிலேஷன் பண்ணும்போது ஈஸியாக டிடெக்ட் பண்ணலாம் சரியா ஓகே ஜென்ரலாக ஏன் வந்து பேங்க் காலம் ஆஃப் கேஷ் புக் டிஃபர்ஸ் ஃப்ரம் பேங்க் புக் அதாவது பேங்க் புக்குக்கும் நம்மளோட நம்ம மெயின்டைன் பண்ணுற கேஷ் புக்குக்கும் ஏன் சாதாரணமாக டிஃப்ரென்ஸ் வருது அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ரெண்டு ரீசன் இருக்குது ப்ரைமரி ரீசன் ஒன்று வந்து டைமிங் டிஃப்ரென்ஸ் ஓகேங்களா இன்னொன்று வந்து எரருன்ற ரெக்கார்டிங் ஓகே டைமிங் டிஃப்ரென்ஸில் பார்த்தீங்கன்னா செக் இஷ்யூட் பட் நாட் எட் ப்ரெசென்டட் ஃபார் பேமெண்ட் இஷ்யூட்னா நம்ம வந்து என்ன பண்ணியிருக்கோம் செக்கு கொடுத்துருக்கோம் யாரோ ஒரு வேறு ஒரு வெண்டாருக்கோ யாருக்கோ செக்கு கொடுத்துருக்கோம் பட் அவங்க போயிட்டு நம்ம பேங்க்கில் ப்ரெசென்ட் பண்ணல பேமெண்ட்டுக்கு ஆனால் நம்ம செக்கு கொடுத்த உடனே நம்ம வந்து நம்ம மணி வெளியே போன மாதிரி நம்ம ரெக்கார்ட் பண்ணியிருப்போம் கிரெடிட் பண்ணியிருப்போம் பட் அவன் வந்து போய் பேங்க்கில் டெபாசிட் பண்ணதுனால அங்கே வந்து பேங்க்கில் அந்த அமௌண்ட் டெபிட் ஆகாது கிரெடிட்லேயே தான் இருக்கும் ஸோ இது வந்து செக் இஷ்யூட் பட் நாட் ப்ரெசென்டட் இன்னொன்று செக் டெபாசிட்டட் இன் டு பேங்க் பட் நாட் எட் கிரெடிட்டட் அதே மாதிரி நமக்கு வந்திருக்க செக்கை நம்ம பேங்க்கில் எடுத்துகிட்டு போய் டெபாசிட் பண்ணியிருப்போம் பட் அவங்க இன்னும் நம்ம அக்கௌண்ட்டில் கிரெடிட் பண்ணியிருக்க மாட்டாங்க மேபி கிளியரிங் வந்து லேட் ஆகிற மாதிரி இருக்கும் சரிங்களா அதே மாதிரி பேங்க் சார்ஜஸ் அண்ட் இன்ட்ரெஸ்ட் ஆன் லோன் அண்ட் ஓவர் டிராஃப்ட் பேங்க் சார்ஜஸ் வந்து பாஸ்புக்கில் என்ட்ரி போட்டுருவாங்க பட் அவங்க எப்போ எந்த டேட்டில் பேங்க் சார்ஜஸ் லிவி பண்ணுறாங்க இன்ட்ரெஸ்ட் எந்த டேட்டில் வந்து சார்ஜ் பண்ணுறாங்கன்றதுலாம் நமக்கு தெரியாது அது பேங்க் ஸ்டேட்மெண்ட் பார்த்தா தான் தெரியும் ஸோ அது வந்து கேஷ் புக்கில் இருக்காது அதை பார்க்கும் போது தான் நம்ம அந்த என்ட்ரி போடுவோம் ஸோ இது கூட டிஃப்ரென்ஸ் வரத்துக்கு ஒரு ரீசன் அடுத்தது இன்ட்ரெஸ்ட் அண்ட் டிவிடன்ஸ் கலெக்டட் பை த பேங்க் ஸோ அவங்க கலெக்ட் பண்ணுற டிவிடண்ட்டு இன்ட்ரெஸ்ட்டு அதெல்லாம் வந்து பாஸ்புக்கில் என்டர் ஆகிருக்கும் ஆனால் நம்மளோட கேஷ் புக்கில் நமக்கு தெரியாதனால நம்ம அதை போட்டிருக்க மாட்டோம் ஸோ இதுவும் ஒரு ரீசன் ஃபார் டிஃப்ரென்ஸ் அப்புறம் டிஸானர் ஆஃப் செக்ஸ் அண்ட் பில்ஸ் ஸோ நம்ம இஷ்யூ பண்ண செக்கோ இல்லை நமக்கு கொடுத்து டெபாசிட் பண்ண செக்கோ டிஸானர் ஆகிறதுக்கு பாசிபிலிட்டிஸ் இருக்குது நம்ம செக்கை வந்து இஷ்யூ பண்ண உடனே நம்ம என்ட்ரி போட்டிருப்போம் பட் டிஸானர் ஆச்சுன்னா கண்டிப்பாக அந்த எஃபெக்ட் வந்து நில் ராங் சரிங்களா அப்போது அந்த மாதிரி சமயத்தில் டிஃப்ரென்ஸ் வரும் அதே மாதிரி அமௌண்ட் பே டைரெக்ட்லி பை த பார்ட்டிஸ் இன் டு த பேங்க் ஸோ அவங்க நமக்கு கொடுக்க வேண்டியவங்க நேராக போய் நம்ம அக்கௌண்ட்டில் டெபாசிட் பண்ணிட்டா நமக்கு தெரியாது பட் பாஸ்புக்கில் அந்த என்ட்ரி ரிஃப்ளெக்ட் ஆகும் இதனாலேயும் டிஃப்ரென்ஸ் வரும் அதே மாதிரி பேமெண்ட் மேட் டைரக்ட்லி பை த பேங்க் டு அதர்ஸ் நம்ம பேங்க்கும் மற்றவங்களுக்கு வந்து நம்ம இன்ஸ்ட்ரக்ஷன் கொடுத்தது பிரகாரம் அவங்க பே பண்ணியிருந்தாங்கன்னா ஸோ பாஸ்புக்கில் என்ட்ரி இருக்கும் நம்மளோட கேஷ் புக்கில் என்ட்ரி இருக்காது அதுவும் ஸ்டேட்மெண்ட் பார்த்தா தான் தெரியும் அதே மாதிரி பில்ஸ் கலெக்டட் பை த பேங்க் ஆன் பிஹாஃப் ஆஃப் இட்ஸ் கஸ்டமர்ஸ் நம்ம தான் கஸ்டமர்ஸ் நம் ஸோ நம்மளோட பிஹாஃபில் இஃப் தே ஹேட் கலெக்டட் எனி மணி ஓகே ஸோ அதை வந்து அவங்க பாஸ்புக்கில் ரிஃப்ளெக்ட் ஆகும் ஆனால் வந்து நம்மளோட கேஷ் புக்கில் ரிஃப்ளெக்ட் ஆகுது இதெல்லாம் தான் ரீசன்ஸ் டைமிங் டிஃப்ரென்ஸ் ஓகேங்களா டியூ டு டைமிங் டிஃப்ரென்ஸ் அது எரர் இன் ரெக்கா ரெக்கார்டிங் ஸோ ரெண்டுமே ரெண்டுமே பார்த்திங்கன்னா ரெண்டு சைட்லேயுமே இப்போ ஆர்கனைசேஷனும் சரி பேங்கரும் சரி தே ஆர் ப்ரோன் டு மேக் மிஸ்டேக்ஸ் ஓகே ரெக்கார்ட் பண்ணும்போது நம்ம ஏதாவது எரர் பண்ணிட்டோம் டென் தௌசண்ட் தௌசண்ட்னு போட்டோம்னா எரர் ஆகிறதுக்கு சான்ஸ் இருக்குது அதே மாதிரி அவங்களுமே வந்து இந்த மாதிரி அமௌண்ட்டில் மிஸ்டேக் பண்ணிட்டாங்கன்னா எரர் ஆகிறதுக்கு சான்ஸ் இருக்குது ஸோ இதை
பேங்க் பேலன்ஸை டிக்ரீஸ் பண்ணுமோ அதை மைனஸ் பண்ணும் இதுலேருந்து நம்ம கேஷ் புக் பேலன்ஸ்லேருந்து அதாவது நம்ம கேஷ் புக் பேலன்ஸை வச்சு ஸ்டார்ட் பண்ணும்போது பேங்கில் எதல் எந்த டிரான்சாக்ஷன்லாம் நம்ம வேல்யூவை இன்க்ரீஸ் பண்ணுதோ அதை ஆட் பண்ணுவோம் எந்த டிரான்சாக்ஷன்லாம் நம்ம வேல்யூவை டிக்ரீஸ் பண்ணுதோ அதை மைனஸ் பண்ணுவோம் இது ரொம்ப ரொம்ப ஸ்ட்ரைட் ஃபார்வர்ட் இதில் கன்ஃபியூஸ் ஆக வேண்டிய வேல்யூவே இல்லை ஓகேங்களா இந்த ப்ளஸ் அண்ட் மைனஸ் ப்ரெசன்டேஷன் மெத்தட் வந்து ப்ளஸ் ஒன்க்கு நாட் அப்ளிகபிள் ஸோ இந்த பேலன்ஸ் ப்ரெசன்டேஷனில் மட்டும் நீங்கள் வந்து ப்ராப்ளம்ஸ் ஒர்க் அவுட் பண்ணி பார்த்தா போதும் இந்த ப்ளஸ் அண்ட் மைனஸ் ப்ரெசன்டேஷன் இஸ் நாட் நாட் ரிக்வயர்ட் ஓகேங்களா பட் இருந்தாலும் சொல்கிறேன் ப்ளஸ் அண்ட் மைனஸ் ப்ரெசன்டேஷன் ஒன்றும் இல்லை பர்டிகுலர்ஸ் இருக்கும் ப்ளஸ்ஸுக்கு ஒரு காலம் மைனஸ்க்கு ஒரு காலம் இருக்கும் ஸோ ப்ளஸ் ஆகிற அமௌண்ட்லாம் ப்ளஸ் காலமில் போடணும் மைனஸ் ஆகிற அமௌண்ட்லாம் மைனஸ் காலமில் போடணும் இது நாட் ரிக்வயர்டுன்றதுனால நான் இதை காமிக்கல இந்த பேலன்ஸ் ப்ரெசன்டேஷன் மெத்தட் தான் உங்களுக்கு வந்து இம்பார்ட்டண்ட் அண்ட் இந்த மெத்தடில் தான் நீங்கள் வந்து ப்ராப்ளம்ஸ் வந்து சால்வ் பண்ணணும் ஓகே இந்த பேலன்ஸ் ப்ரெசன்டேஷன் மெத்தட் வந்து எப்படி நம்ம ஒர்க் அவுட் பண்ணும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு இந்த ஃபார்மேட்டில் வந்து இருக்குது ஸோ தட் வீ கேன் கோ த்ரூ த ஃபார்மேட் நான் உங்களுக்கு எக்ஸ்பிளைன் பண்ணுறேன் இந்த பேசிஸில் தான் வந்து நீங்கள் வந்து எல்லா ப்ராப்ளம்ஸும் ஹேண்டில் பண்ணணும் சரிங்களா எப்போவுமே நம்ம வந்து பேலன்ஸ் ஆஸ் பெர் கேஷ் புக் ஆர் பேலன்ஸ் ஆஸ் பெர் பாஸ் புக் நம்ம எதில் வேணால் ஸ்டார்ட் பண்ணலாம் பட் நீங்கள் எந்த அக்கௌண்ட் எந்த ப புக்கை வச்சு நீங்கள் ஸ்டார்ட் பண்ணுறீங்களோ அதுக்கு ஆப்போசிட்டான புக்கில் என்ன எஃபெக்ட் இருக்கும் அப்படின்றத வச்சு தான் இந்த ஆடு லெஸ்ஸு நீங்கள் பண்ணணும் இப்போ நீங்கள் கேஷ் புக்கை வச்சு ஸ்டார்ட் பண்ணுறீங்கன்னா பாஸ் புக்கை தான் நீங்கள் யோசிக்கணும் கேஷ் புக்கை யோசிக்கக்கூடாது ஓகேங்களா பாஸ் புக்கில் என்ன நடந்திருக்கும் அப்படின்னு யோசித்து நீங்கள் பண்ணிங்கன்னா தான் உங்களால் பாஸ் புக்கோட பேலன்ஸ் அரேவ் பண்ண முடியும் ஓகேங்களா இப்போ இதில் பார்க்கலாம் ஆட் என்னெல்லாம் ஆட் பண்ணுறாங்க இப்போ நம்ம வந்து கேஷ் பேலன்ஸை வச்சு நம்ம ஸ்டார்ட் பண்ணுறோம் இப்போ எந்த ஐட்டம்ஸ்லாம் ஆட் பண்ணுறாங்க பாருங்கள் செக் இஷ்யூட் பட் நாட் ப்ரெசன்டட் இப்போ வந்து நம்ம செக்கு இஷ்யூ பண்ணியிருக்கோம் யாரோ ஒருத்தவங்களுக்கு ஆனால் அவங்க இன்னும் பேங்கில் போய் ப்ரெசென்ட் பண்ணல நம்ம கேஷை இன்னும் அவங்க எடுக்கலை அப்போது பேங்கில் பேலன்ஸ் வந்து எப்படி இருக்கும் ஆடடாக தான் இருக்கும் ஆனால் நம்ம கேஷ் புக்கில் என்ன பண்ணியிருப்போம் இஷ்யூ பண்ணவனே மைனஸ் பண்ணியிருப்போம் ஆனால் பேங்கில் என்ன இருக்கும் அடிஷன்லேயே தான் இருக்கும் அதனால் இந்த மாதிரி செக்கு இஷ்யூ பண்ணி பேங்க்லேருந்து பேலன்ஸ் கம்மியாகாத ட்ரான்சாக்ஷன்ஸை வந்து நம்ம ஆட் தான் பண்ணணும் சரிங்களா அதனால் இதை வந்து ஆட் காலமில் போட்டுக்கோங்க அதேமாதிரி க்ரெடிட்ஸ் இந்த பாஸ்புக் ஏதாவது ஒரு க்ரெடிட் அதாவது ஒரு அடிஷன் இந்த பாஸ்புக் பேங்க் பண்ணியிருக்காங்க ஃபார் எக்ஸாம்பிள் இன்ட்ரெஸ்ட் கலெக்டட் இன் பேங்க் ஸ்டேட்மெண்ட் சாரி க்ரெடிட்டட் இந்த பேங்க் ஸ்டேட்மெண்ட் அப்புறம் டிவிடண்ட் அண்ட் அதர் இன்கம் இதெல்லாம் வந்து க்ரெடிட் ஆகிருக்கு பேங்க் ஸ்டேட்மெண்ட்டில் அப்படின்னா அதெல்லாம் ஆட் தான் பண்ணணும் ஏன்னா பாஸ்புக்கில் அதெல்லாம் க்ரெடிட் தான் இருக்குது ஆட் தான் இருக்குது அதே மாதிரி டைரக்ட் டெபாசிட் பை அ பார்ட்டி யாரோ ஒருத்தவங்க போய் பேங்கில் டைரெக்டாக டெபாசிட் பண் டெபாசிட் பண்ணியிருக்காங்க அதை வந்து நம்ம ஆட் தான் பண்ணணும் ஏன்னா பேங்கில் ஆட் ஆகிருக்கும் Any error in cash book or bank statement which has the effect of increasing balance as per bank book. If you have any error, 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 if you have any particular error correction amount, you can add them. That's why, what items are less than you? Checks deposited but not yet, not yet credited. இப்போ நம்ம செக்கு டெபாசிட் பண்ணோடனே நம்ம கேஷ் புக்கில் என்ன பண்ணிடுவோம் ஓகே எனக்கு வந்து செக்கு டெபாசிட் பண்ணிட்டேன் எனக்கு கேஷ் வரப்போகுதுன்னு சொல்லிட்டு நம்ம ஆட் பண்ணி வச்சுப்போம் ஆனால் பேங்க் இன்னும் கலெக்டே பண்ணல அந்த மணியை சரிங்களா இப்போ நம்ம நான் என்ன சொன்னேன் பேங்க்கு பெர்ஸ்பெக்டிவில் தான் நீங்கள் யோசிக்கணும் ஸோ பேங்கில் இன்னும் அந்த அமௌண்ட்டே வரல அப்படின்னா அந்த அமௌண்ட்டை வந்து லெஸ் தான் பண்ணணும் ஓகேங்களா ஏன்னா இன்னும் பேங்கில் அந்த பேலன்ஸ் அமௌண்ட் வந்து வரல அதே மாதிரி செக்ஸ் டிஸ்ஆனர்ட் பட் நாட் எட் என்டர்ட் இந்த கேஷ் புக் இப்போ நம்ம கொடுத்துருக்க செக்கு வந்து டிஸானர் ஆயிடுச்சு ஏதோ ஒரு கலெக்ஷனுக்காக கொடுத்துருக்க செக்கு வந்து டிஸானர் ஆயிடுச்சு நமக்கு இன்னும் க்ரெடிட் ஆகல ஓகே அதையும் பேங்கில் வந்து ஆட் ஆகிருக்காது ஸோ அதையும் நம்ம லெஸ் தான் பண்ணணும் அதே மாதிரி டெபிட்ஸ் இன் பேங்க் ஸ்டேட்மெண்ட்ஸ் ஒன்லி அதாவது இன்ட்ரெஸ்ட் வந்து டெபிட் பண்ணியிருக்காங்க இன்ட்ரெஸ்ட் டெபிட் பண்ணியிருக்காங்க அப்படின்னா நம்ம ஓ ஓடி இன்ட்ரெஸ்ட்டோ ஏதோ ஒரு இன்ட்ரெஸ்ட் வந்து கம்மியாயிருக்கு ஐ மீன் பேலன்ஸ் வந்து கம்மியாயிருக்கு பேங்கில் அப்படின்னா அதை வந்து லெஸ் பண்ணும் அதே மாதிரி இன்சூரன்ஸ் பே ப்ரீமியம் லோன் இன்ஸ்டால்மெண்ட்ஸ் பேட்
பேங்க் ஸ்டேட்மெண்ட் நம்ம பண்ண ஏதோ ஒரு எரர் பேங்க் ஸ்டேட்மெண்ட்டோட பேலன்ஸை கம்மியாக காமிக்குது அவர் பேங்கர் பண்ண எரர் வந்து நம்ம பேலன்ஸ் கம்மியாகுது அப்படின்னா நம்ம லெஸ் பண்ணி தான் அந்த இடத்துல காமிக்கணும் அப்படி நம்ம வந்து ஆட் பண்ண வேண்டிய ஐட்டம்ஸ்லாம் ஆட் பண்ணிவிட்டு லெஸ் பண்ண வேண்டிய ஐட்டம்ஸ்லாம் லெஸ் பண்ணிட்டு பார்த்தீங்கன்னா உங்களால் பேலன்ஸ் ஆஸ் பர் பேங்க் புக் அரேஞ்ச் பண்ண முடியும் ஓகேங்களா ஸோ இப்போ வந்து சப்போஸ் நீங்கள் அன்ஃபேவரபிள் பேலன்ஸ் இருக்குது கேஷ் புக்கில் அதாவது கேஷ் புக்கில் எப்போவுமே டெபிட் பேலன்ஸ் தான் இருக்கும் இல்லையா நமக்கு நம்மளோட புக்கில் வந்து நம்ம டெபிட் பேலன்ஸ் தான் வச்சுருக்கோம் சப்போஸ் நம்ம கிரெடிட் பேலன்ஸை வச்சு ஸ்டார்ட் பண்ணுறோம் ஓகே சம்மில் ப்ராப்ளம்ஸில் வந்து உங்களுக்கு கிரெடிட் பேலன்ஸில் கொடுக்குறாங்க பேலன்ஸ் ஆஸ் பர் கேஷ் புக்கில் வந்து கிரெடிட்டில் கொடுக்குறாங்கன்னா இது அப்படியே உள்ட்டா ஆகும் அதாவது ஆட் ஆகிற ஐட்டம்ஸ்லாம் லெஸ் பண்ணும் லெஸ் ஆகிற ஐட்டம்ஸ் எல்லாத்தையும் ஆட் பண்ணும் எப்போது இந்த கேஷ் புக் பேலன்ஸ் வந்து அன்ஃபேவரபுளாக இருக்கும்போது அப்படியே உள்ட்டா பண்ணிடும் சரிங்களா அதை தான் நான் இங்கே சொல்லியிருக்கேன் இஃப் அன்ஃபேவரபுள் பேலன்ஸ் ஆஸ் பர் கேஷ் புக் இஸ் த ஸ்டார்டிங் பாயிண்ட் தென் ரிவர்ஸ் இஸ் த ப்ரொசீஜர் ஃபார் ப்ரிப்பேரிங் பேங்க்ஸ் ரிகன்சலேஷன் ஸ்டேட்மெண்ட் திஸ் மீன்ஸ் தட் ஐட்டம்ஸ் தட் ஆர் ஆடட் ஆர் டு பி சப்ட்ராக்டட் அண்ட் ஐட்டம்ஸ் தட் ஆர் சப்ட்ராக்டட் ஆர் டு பி ஆடட் ஓகேங்களா நான் நிறைய சம்ஸ்லாம் கவர் பண்ணல தெர் ஆர் லாட் ஆஃப் இல்லஸ்ட்ரேஷன்ஸ் அண்ட் ஆல்சோ ஃபியூ ப்ராப்ளம்ஸ் ஃபார் யூ டு ஒர்க் அவுட் நான் இந்த சொல்லிக் கொடுத்த இந்த மெத்தடாலஜி யூஸ் பண்ணி நீங்கள் ஃபஸ்ட்டு இல்லஸ்ட்ரேஷனை வந்து சொல்யூஷன் பார்க்காமல் ஒர்க் அவுட் பண்ணுங்கள் அதுக்கப்புறம் நீங்கள் கரெக்டாக பண்ணியிருக்கீங்களான்னு பாருங்கள் எங்கேயாவது மிஸ்டேக் வருது அப்படின்னா எந்த இடத்துல உங்களுக்கு கான்செப்ஷுவலாக புரியல அப்படின்றத வந்து உங்களால் ஐடென்டிஃபை பண்ண முடியும் அதுக்கப்புறம் நீங்கள் வந்து சம்ஸ்க்கு போகலாம் சரிங்களா ஸோ ஆல்வேஸ் ஸ்டார்ட் வித் இல்லஸ்ட்ரேஷன்ஸ் விச் வில் ஹெல்ப் யூ அண்டர்ஸ்டாண்ட் வேர் யூ ஸ்டாண்ட் அண்ட் ஆல்சோ யூ கேன் கம்பேர் யுவர் ஆன்சர்ஸ் வித் தி ஆன்சர்ஸ் கிவன் இன் த புக்ஸ் ஓகே ஸோ நெக்ஸ்ட்டு யூனிட்டில் நான் உங்களை மீட் பண்ணுறேன் பாய் தேங்க்யூ